Yeah, I'm so disappointed for, for the loss of Brazil. Croatia goalkeeper unexpected to save দেশের বিভিন্ন স্থানে রাতভর বড় পর্দায় খেলা দেখার উৎসব সেলসাও সমর্থকরা হতাশ হলেও উজ্জীবিত মেসি ভক্তরা দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম সকালের সময়ের সঙ্গে আছে আমি ওমরিনার এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ রাজধানীর গোলাপবাগ মাঠে রাতভর বিএনপির কর্মী সমর্থকের অবস্থান গ্রেফতার নেতাদের মুক্তি দাবি সমাবেশ ঘিরে সতর্ক আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী নগরে নতুন দিগন্ত প্রস্তুত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের বিমানবন্দর থেকে বনানী অংশ চলছে শেষ মুহূর্তের কর্মযজ্ঞ এ মাসেই শুরু পিচ ঢালাই দাম বাড়ানোর পরও বাজারে কেন চিনির সংকট অজানা উত্তর চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে বন্ধ সরবরাহ মিলছে না বাড়তি দামেও এক ট্রাকের জন্য অপেক্ষা প্রায় এক মাস লাইসেন্সের কারণে অলরেডি দুইবার তিনবার চাকরি হারাইছি সাত মাস ধরে করতেছে লাইসেন্স নি পাইতেছি না দালালের ডিপো বিআরটি অফিস মানিকগঞ্জে ঘুষ ছাড়া মেলে না ড্রাইভিং লাইসেন্স পদে পদে ভোগান্তির শিকার সেবাগ্রহিতা অস্বীকার কর্তৃপক্ষের এবং শয্যা থেকে মেছে খালি নেই কোথাও শীতের শুরুতেই নিউমোনিয়া ডায়রিয়া সহ ঠান্ডাজনিত রোগের প্রকোপ শরীয়তপুরে হাসপাতালে শিশু রোগীর চাপে হিমশিম অবস্থা রাজধানীর গোলাপবাগ মাঠ বিএনপির হাজার হাজার নেতাকর্মীর পদচারণায় কানাই কানাই পূর্ণ সকাল থেকে ছোট ছোট মিছিল নিয়ে আসছেন সমাবেশ স্থলে স্লোগানে স্লোগানে মুখর পুরো এলাকা গতকাল সমাবেশের অনুমতি পাওয়ার পরপরেই মাঠে জড়ো হন বিএনপির নেতাকর্মীরা রাতভর তারা সেখানেই অবস্থান করেন সকাল এগারোটায় সমাবেশ শুরু হওয়ার কথা রয়েছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আফজাল হোসেন গোলাপবাগ মাঠ এরই মধ্যে ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে নেতাকর্মীরা আসতে শুরু করেছেন এবং ঢাকা বিভাগের অন্য জেলার নেতাকর্মীরাও আমরা দেখেছি যে সকাল থেকে এসে এই যে গোলাপবাগ মাঠের যে বিএনপির বিভাগে গণসমাবেশ সেখানে এসে যোগ দিচ্ছেন এই গণসমাবেশে আসা নেতাকর্মীরা যদি দাবি জানিয়েছেন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে যেমন নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন একই সঙ্গে দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবি জানিয়েছেন এবং তারা বলছেন আন্দোলন সফল না হওয়া পর্যন্ত তারা ঘরে ফিরে যাবেন না আমরা রাজশাহী থেকে আসছি খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য হ্যাঁ ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মুক্তির জন্য আমি এই ঢাকা শহরে আসলাম দ্রব্যমূল্য উদ্যোগতে जनसमेश राजधानी गोलाबाग निरापतार चादर ढेके फेले आईन श्रृंखला रक्षा बाहन ना हो कैक स्तर निरापत्ता जेकोधर सहिंसता और नाशकता मोकबिल नियोजित आज पुलिस रैब आनसार सह विपुल संख्यक आईन श्रृंखला रक्षा बाहन सदस्य समावेश सार्विक परिसिति मनीटर करा नियमित टहल चालिया जा অনলাইনে গুজব প্রতিরোধেও কাজ করছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর বিশেষ টিম পল্টন থানার মামলায় গ্রেফতার দেখানোর পর বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসের জামিন আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন আদালত পরে তাদের কারাগারে পাঠানো হয় এই দুজনের বিরুদ্ধে নয়া পল্টনে সংঘর্ষের ঘটনায় উস্কানি ও পরিকল্পনার অভিযোগ আনা হয়েছে এর আগে ডিবি কার্যালয়ে তাদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসকে আনা হয় মিন্টো রোডের ডিবি কার্যালয়ে 
এরপর থেকে চলছিল নানা জল্পনা কল্পনা শুক্রবার সকালে গোয়েন্দা প্রধান জানান পল্টনে সংঘর্ষ পুলিশের উপর হামলা এবং গণসমাবেশ নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে মির্জা ফখরুল ও আব্বাসকে বাসা থেকে নিয়ে আসার বারো ঘন্টা পর শুক্রবার দুপুরে পল্টন থানার মামলায় বিএনপির এই দুই শীর্ষ নেতাকে গ্রেফতার দেখানোর কথা জানাল গোয়েন্দা পুলিশ মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং মির্জা আব্বাস দুজন কেন্দ্রীয় নেতা একজন হল বিএনপির মহাসচিব আর একজন হল স্থায়ী কমিটির সদস্য আমরা দুজনকে কালকে জিজ্ঞাসাবাদ এনেছিলাম জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকে আজকে আমরা গত আট তারিখ পল্টন থানা যে মামলাটি রুজু হয়েছিল বিস্ফোরক আইনে সে মামলায় আমরা তাকে কোর্টে আজকে প্রেরণ করব ডিবি বলছে বিএনপির এই দুই নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ নাশকতার পরিকল্পনা ও উস্কানির নির্দেশ দেওয়ার পুলিশের উপরে যে একটা বর্বরচিত হামলা হয়েছে এবং ককটেল নিক্ষেপ করেছেন এবং অনেকের মানে যান মালের ক্ষতি হয়েছেন সে প্রেক্ষিতে তাদের অপরাধটা সে ছেলে তারা এই অপরাধ সময়ের উস্কানিদাতা পরিকল্পনাকারী এবং নির্দেশদাতা হিসাবে তাদেরকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করেছি জামিন নামঞ্জুর করে দুজনকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন আদালত তাদের আজকে জামিন শুনানি হলো এবং দুভাই পক্ষ শুনেছে আদালত এবং তাদের জামিন নামঞ্জুর করেছে যেহেতু এই জাহারে নাম নাই সুতরাং এই কথিত ঘটনার সঙ্গে তার হুমকিতে সরকার নয় বরং বিএনপির আন্দোলন কর্মসূচি পরাজিত হয়েছে সমাবেশে বাড়াবাড়ি হলে আওয়ামী লীগ ছাড় দেবে না বলেও জানিয়েছেন ক্ষমতাসীন দলের নেতারা শুক্রবার বিকেলে রাজধানীতে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সমাবেশে তারা এ কথা বলেন বিএনপির সমাবেশ ঘিরে দলীয় নেতা কর্মীদের পাড়া মহল্লায় সতর্ক অবস্থানে থাকার নির্দেশ দেন নেতারা ওবায়দুল্লা মামুনের রিপোর্ট বিএনপির সন্ত্রাস নৈরাজ্যের প্রতিবাদে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সমাবেশ গুলিস্তান মহানগর নাট্যমঞ্চ থেকে আশপাশের রাজপথ জনতার দখলে মিছিলে মিছিলে জনতার ঢল নামে মহানগর আওয়ামী লীগের সমাবেশে শুক্রবার দুপুর আড়াইটায় সমাবেশ শুরু হলেও অনেক আগে থেকেই নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ড ইউনিট থেকে মিছিল আসে সবাই স্থলে কানায় কানায় পূর্ণ সমাবেশ স্থল সমাবেশে অংশ নেন মহানগর আওয়ামী লীগ থেকে শুরু করে দলের শীর্ষ নেতারা বলেন দেশের অস্তিত্ব ধ্বংস করতে বিদেশি লবিস্ট নিয়োগ করেছে বিএনপি দলটি সমাবেশের নামে রাস্তায় নামলে প্রতিরোধ করবে আওয়ামী লীগ সবাই প্রধান অতিথির বক্তৃতায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপির হুমকিতে সরকারের পরাজয় হয়নি বরং বিএনপির আন্দোলন কর্মসূচি পরাজিত হয়েছে আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার কর্মীরা আন্দোলনের জন্য সবসময় প্রস্তুত আছে বঙ্গবন্ধু সৈনিকেরা শেখ হাসিনার কর্মীরা আজ প্রস্তুত হবে অনেক ছাড় দিয়েছি আর আর ছেড়ে দেব পরিষ্কার যদি বাংলাদেশ তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বাংলাদেশ গোটা বাংলাদেশ তারা গিলে খাবে নির্বাচন পর্যন্ত রাজপথে পাহারায় থাকতে দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দেন আওয়ামী লীগ নেতারা এদিকে বিএনপির নৈরাজ্যের প্রতিবাদে রাজধানীর মিরপুরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ উত্তর মিছিলটি শাহালি মাজার থেকে শুরু করে মিরপুর এগারো নম্বরে গিয়ে শেষ হয় ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের প্রথম অংশের অবকাঠামোগত কাজ শেষ এখন গাড়ি নিয়েই বিমানবন্দর থেকে উঠে এক টানে চলে আসা যায় বনানে এ অংশের অগ্রগতি বিরানব্বই ভাগ চলতি মাসেই শুরু হবে পিচ ঢালাইয়ের কাজ পাশাপাশি চলবে ইলেকট্রিক পুল বসানো আল মামুনের ক্যামেরায় রাশিদ লিমনের রিপোর্ট হবে করে কেটে গেছে বেশ কিছুদিন তবে এবার আর কাল ক্ষেপণ নয় কর্তৃপক্ষ বলছে বিমানবন্দর থেকে বনানি পর্যন্ত এই অংশের কাজ প্রায় শেষ সরজমিনে আসলে দেখা যায় বিমানবন্দর থেকে বনানি এখন গাড়ি নিয়েই এক টানে চলে আসা যায় এই এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের মাধ্যমে এবার এই পথ ধরে এগিয়ে যাবার পালা ঢাল পার হয়ে উপরে উঠতেই দেখা মিলবে নতুন এক 
চলার পথ নগরে এক নতুন দিগন্ত রেখা দেশের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের এই অংশে অবকাঠামোগত কাজ শেষ বললেই চলে বিমানবন্দর থেকে খিলখেত পার হয়ে কুরিল এক নিমিষেই কুর্মিটোলা পেরিয়ে এই পথ এসে মিশেছে বনানিতে কর্তৃপক্ষ বলছে বিমানবন্দর থেকে বনানি অংশের অগ্রগতি বিরানব্বই ভাগ এই অংশে বিমানবন্দর কুরিল আর বনানিতে ওঠানামার সাতটি র্যামের কাজই শেষ অন্যদিকে বনানি থেকে তেজগাঁও অংশের কাজও এগিয়ে চলছে সমানতালে পুরো পথেই ভায়াডাক দৃশ্যমান বর্তমানে আমাদের কিছু ক্র্যাশ বেরিয়ারের কাজ এবং আমাদের যে সার্ভিসিং সেই কাজটা এখন বাকি আছে সেই কাজগুলো আমরা এখন শুরু করতে যাচ্ছি এ হয়ে গেলে আমরা মোটামুটি এটা ট্রাফিক চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করতে পারবো বনানি পর্যন্ত মধ্য ডিসেম্বরেই পিস ঢালাইয়ের কাজ করতে চায় কর্তৃপক্ষ আবার ডিভাইডারের উপর সড়ক বাতির কাজও শুরু হবে একই সময় আমরা অচিরেই এই যে উপরে যে সার্ভিসিং যে কাজটা আমরা শুরু করব পনেরো দিনের মধ্যে আমরা এই বনানি পর্যন্ত এই কাজটা শেষ করতে পারবো এবং পাশাপাশি ইলেকট্রিক পোলগুলো আমরা দেখছেন প্রবেশনগুলো হয়ে গেছে আমরা ইলেকট্রিক পোলগুলো বসাবো এবং কিছু ক্র্যাশ বেরিয়ারের প্রায় থার্টি থেকে ফর্টি পারসেন্ট ক্র্যাশ বেরিয়ারের কাজ বাকি আছে সেই কাজগুলো আমরা শেষ করতে পারবো ইনশাল্লাহ আর্থিক জটিলতা কাজের ধীরগতি এসব অভিযোগ কাটিয়ে এই প্রকল্পে আর কোনো বাধা নেই বলছে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা দুর্ভোগের ঠিক সমান্তরালেই যেন এগিয়ে যাচ্ছে নতুন এক পথ এই পথ নগরবাসীকে দেখাচ্ছে নতুন আলোর দিশা কর্তৃপক্ষ বলছে সব সংখ্যা কাটিয়ে হয়তো আসছে বছর মাঝামাঝিতেই নতুন এক স্বপ্ন দুয়ার খুলবে এই নগরে রাশেদ লিমন সময় সংবাদ दिखाई अवस्थान रिपोर्ट একশোসজ্জার হাসপাতালটিতে নিউমোনিয়া শ্বাসকষ্ট জ্বর ডায়রিয়া সহ নানা রোগের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হচ্ছেন শিশু সহ নানা বয়সের মানুষ গত সাত দিনে শীতজনিত রোগে এখানে চিকিৎসা নিয়েছেন প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার রোগী যার বেশিরভাগই শিশু দশ জনের ডায়রিয়া ওয়ার্ডে রোগী আছেন অর্ধ শতাধিক শিশু ওয়ার্ডের ধারণ ক্ষমতা পনেরো জনের বিপরীতে ভর্তি আছেন ষাট জনের বেশি चिकित्सा 
ইনডোরের রোগীদের চিকিৎসা দেওয়া লাগতেছে আমরা सिंपली তাদেরকে যে কাউন্সেলিং করি কিংবা ধরেন হাইড্রেশনটা মেইনটেইন করতে বলি শীত মৌসুমে শিশু সহ বয়স্কদের বাড়তি যত্ন নেওয়ার পরামর্শ সিভিল সার্জনের শীত থেকে দূরে রাখা মানে গরম কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে রাখা একেবারে নবজাতক যে বাচ্চাগুলা জন্ম নিচ্ছে তাকে আরো বেশি কেয়ার নেওয়া এই ডাইরিয়াটার দিকেও খেয়াল রাখতে হবে যেন বাচ্চাটা নোংরা অথবা ময়লা কিছু মুখে না দেয় 2008 সালে শরীয়তপুর সদর হাসপাতালটি 50 থেকে 100 শয্যায় উন্নীত করা হয় সময় সংবাদ সকালের সময় রিগাল ড্রেসিং টেবিল এলিগ্যান্ট শপ ডিজাইন ও পারফেক্ট লেগার ফিনিশিং রিগাল ফার্নিচার ফার্নিশ ইওর ড্রিম বাড়তি দাম দিয়েও মিল মালিকদের কাছ থেকে দেশের বৃহত্তম পাইকারি বাজার চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জের ব্যবসায়ীরা চিনি পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে এমনকি এক ট্রাক চিনির জন্য মিলে বিশ থেকে পঁচিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হচ্ছে তাদের সংকটের অজুহাতে সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে চিনি বিক্রি হচ্ছে তবে দুই মাস ধরে অস্থির থাকা ভোজ্য তেলের দাম কিছুটা কমেছে এ সপ্তাহে আশরাফুল আলম মামুনের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফেরদুস লিপি চলতি বছরে জুলাই মাসে আটষট্টি টাকা থেকে বাহাত্তর টাকায় বিক্রি হওয়া চিনি সেপ্টেম্বর মাসে সরবরাহ ঘাটতি দেখিয়ে দফায় দফায় দাম বাড়ায় আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো এক পর্যায়ে পাইকারি ও খুচরা বাজার থেকে উধাও হয়ে যায় চিনি সরবরাহের চরম সংকটে রেকর্ড পরিমাণ দাম একশো টাকা করে বাজার থেকে প্রতি কেজি চিনি কিনতে হয় ক্রেতাদের এমন পরিস্থিতিতে নভেম্বরের মাঝামাঝিতে কেজি প্রতি তেরো টাকা বাড়িয়ে সরকার প্যাকেটজাত চিনি একশো টাকা এবং খোলা চিনির দাম একশো দু টাকা নির্ধারণ করে কিন্তু এখন সে বাড়তি দামেও চিনি সরবরাহ করছেন না মিল মালিকরা এমন অভিযোগ উঠেছে একটা গাড়ি গেলে আপনার প্রায় পঁচিশ থেকে তিরিশ দিন থাকতে হচ্ছে যার জন্য চিনির ডেলিভারি পাচ্ছে না সরবরাহ পাচ্ছে না বিদেশ চিনির বাজারটা বেশি প্যাকেট চিনিটা বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না সম্ভবত কোম্পানিরা কেন প্রোডাকশন করতে চায় না সেটা বলতেছে না অর্ডারও নিচ্ছে না ওরা ভালো দিচ্ছে না কিন্তু প্যাকেট চিনির রেটটা একটু কম ছিল এদিকে গত মাসের শুরুতে ভোজ্য তেলের বাজারে সংকট দেখিয়ে মাসের মাঝামাঝিতে লিটার প্রতি বারো টাকা বাড়িয়ে একশো নব্বই টাকা নির্ধারণের পর বর্তমানে খাতুনগঞ্জে পাম অয়েল মন প্রতি চার হাজার চারশো টাকায় এবং সয়াবিন ছয় হাজার চারশো টাকায় বিক্রি হচ্ছে পামের বাজার কমে গেছে মনের উপরে ষাটশো টাকা তারপরে কমে গেছে যে মনের উপর स्थितिशील आदा और रसुन दाम फेदुस्लिपि समय राजशाही आशानुरूप फलन पशापी बजारे धान दामो चांगा তাইবার ভালো লাভের আশা কৃষকের কৃষি কর্মকর্তারা বলছেন উচ্চ ফলনশীল যাদের আমনের চারা রোপণ করায় এ অঞ্চলের চাষিদের চোখে মুখে স্বস্তির নিঃশ্বাস বিস্তারিত সাইফুর রহমান রকির প্রতিবেদনে দিগন্ত জোড়া বিস্তীর্ণ মাঠে মাঠে দোল খাচ্ছে সোনালি ধান সব মিলিয়ে রাজশাহীতে এবার আমনের বাম্পার ফলন হয়েছে আমনাবাদের শুরুতেই সেচের পানি ও সার সংকটে বেকায়দায় পড়েন কৃষকরা তা সামলে নিয়ে রোপা আমন ধানের বাড়তি যত্ন নেয়াই কাঙ্ক্ষিত ফলন পেয়ে খুশি তারা ধান কাটা শেষে মারায়ের পর ধান বিক্রির জন্য ছুটছেন হাটে ধানের দামটা বেশি পাওয়া যাচ্ছে তার কারণ আমার কষ্টের মজুরিটা বাজারে ভালো দাম পেয়ে ফুরফুরে মেজাজে তারা কৃষক ভালো ফলন পাচ্ছে এবং দাম পাচ্ছে ভালো ভালো বেচা কিনা একসাথে আছে আমদানি আছে কোনো ঘাটতি নাই আর উচ্চ ফলনশীল জাতের আমনের চারা রোপণ করায় আশানো ফলন পেয়েছেন কৃষকরা এমনটাই দাবি কৃষি কর্মকর্তার সবসময় আমরা কৃষককে যে পরামর্শটা দিই যে উচ্চ ফলনশীল স্বল্প মেয়াদ দিই উচ্চ ফলনশীল জাত আবাদ করার জন্য এবং যাতে একই জমিতে বছরে তিনটা ফসল করা যায় জেলায় আশি হাজার আটশো বত্রিশ হেক্টর জমির আমন আবাদ থেকে দুই লাখ উনআশি হাজার তিনশো পঁচাত্তর মেট্রিক টন চাল উৎপাদনের আশা কৃষি বিভাগের সাইফুর রহমান রকি সময় সংবাদ রাজশাহী শীত শুরু হলেও রাঙামাটিতে দেখা নেই কাঙ্ক্ষিত পর্যটকের ঝুলন্ত সেতু পর্যটকবাহী বোট টেক্সটাইল মার্কেট অনেকটাই ফাঁকা শহরের অর্ধ শতাধিক হোটেল মোটেলে নেই তেমন কোনো বুকিং 
এতে হতাশ পর্যটন ব্যবসায়ীরা হেফাজত সবুজের তথ্য ও রাজীব দাস মুন্নার ছবিতে রিপোর্ট শীত মৌসুমের শুরুতেই রাঙামাটির বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে আনাগোনা বেড়ে যায় ভ্রমণ পিপাসুদের কিন্তু এবারের চিত্রটা ভিন্ন হাতে গোনা পর্যটক ঘুরে বেড়াচ্ছেন ঝুলন্ত সেতুতে নেই কোনো হাক ডাকো পর্যটকবাহী বোটগুলো পড়ে আছে ঘাটে অথচ এ সময় হ্রদের নীল জলে পর্যটক নিয়ে ছুটে চলার কথা বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে শুধু সেতু বা বোটই নয় একই চিত্র টেক্সটাইল মার্কেটেরও স্থানীয় তাতে বোনা বাহারি রং ও ডিজাইনের পোশাকে সাজানো স্টলে নেই ক্রেতার ভিড় পাহাড় প্রকৃতি সবকিছু দেখে মানে আমি প্রকৃতির প্রেমে পড়ে গেলাম কেমন সুন্দর ঘোরা ফেরার জন্য বেস্ট একটা জায়গা প্রত্যেক সময় যে আমাদের पर्यटक भ्रमण निरापदे सकल प्रस्तुति तमिलनाड़ुते आघात हेने शक्तिशाली घूर्णिझड़ पांडुस घंटा सर्वोच्च पचाशी किलोमीटर बेगे भारत तमिलनाड़ु और पुदुचेरी उपकूले आछड़े पड़े मांडुस अवस्था चेन्नई विमानबंद बे कैकट फ्लैट बिल ঝড়ের প্রভাবে বিভিন্ন স্থানে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে দুর্ঘটনা এড়াতে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে পার্ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন দোকানপাট শুক্রবার মধ্যরাতে ভারতের তামিলনাড়ুতে আঘাত হানে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় মানজুস ঘণ্টায় সর্বোচ্চ পঁচাশি কিলোমিটার বেগে তামিলনাড়ুর পুদুচেরি ও শ্রীহরিকোটার মাঝামাঝি মহাবলীপুরমের উপকূলে আছড়ে পড়ে ঝড়টি ঝড়ের প্রভাবে এরই মধ্যে উপকূলের পানির উচ্চতা বেড়ে গেছে তামিলনাড়ুর বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতে দুর্ভোগে পড়েন বাসিন্দারা এছাড়া রাজ্যটির অন্তত বারো জেলায় ভারী বৃষ্টিতে সৃষ্ট ভূমিধসের আশঙ্কায় সতর্কতা জারি করেছে কর্তৃপক্ষ এ অবস্থায় তামিলনাড়ুর ওই জেলাগুলোতে রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে দুর্ঘটনা এড়াতে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে পার্ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন দোকানপাট চেন্নাই বিমানবন্দরের বেশ কয়েকটি ফ্লাইটও বাতিল করা হয়েছে কর্তৃপক্ষ বলছে ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় দক্ষিণ আন্দামান সাগর এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় সৃষ্ট একটি লঘুচাপ থেকে এই ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি শনিবারের মধ্যেই তা ধীরে ধীরে নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে বলে আভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর बड़ पर्दाय प्रिय दल खेला देखें नाना श्रेणी पेशार मानुष ठीक विपरीत चित्र ब्राजिल समर्थक दे क्रोएशियार विपक्षे हर जावश नेमार भक्तरा রং বদলানোর ম্যাচে শেষ হাসি হাসল মেসি বাহিনী সেই সঙ্গে রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে উল্লাসে মেতে ওঠে বাংলাদেশের অলিগলি ঢাকঢোল আর বাদ্যের তালে চলে বিজয় উল্লাস কাতার বিশ্বকাপে একটি ম্যাচেও না হারা নেদারল্যান্ডসকে হারানোয় তৃপ্তির ভেকুর মেসি ভক্তদের দেশের বিভিন্ন স্থানে রাত জেগে বড় পর্দায় প্রিয় দলের খেলা দেখেন আর্জেন্টাইন সমর্থকরা মেসি বল পেলে স্লোগানে কেঁপে ওঠে চার পাস তবে আর্জেন্টিনা এগিয়ে গেলেও নেদারল্যান্ডস পরপর দুই গোল শোধ করলে উৎকণ্ঠা বাড়ে সমর্থকদের মনে ট্রাইবেকারে মেসিদের কাঙ্ক্ষিত জয়ে আবারও উৎসবে মাতেন সবাই
नेमार भक्त सामने सफल कर समर्थक मुखोमुखी दूदल आगे सीरिज निश्चित कर मैच बांगलेश एकादशे आसते एकाधिक परिवर्तन अन्दि के रोहित इंजुरी टीम इंडियार दायित्व पवा लोकेश राहुल चान अंत शेष मैच टी जितते जहुर आहमेद चौधरी स्टेडियम मैच शुरू बेला बारोटा माइटी इंडियार माथा नत टाइगर राज्य उड़े एक दिन बदल हावा बदले जावा बांगलेश रूपाखान तब एखी उच्छा भेसे जावा नये बर भारत क्षत केगदगे करार सूझ मिशन धवल थोलाई एम प्रस्तुति से ही मक्षम सूझ के वास्तव रूप देर मंच आलिंगने प्रस्तुत प्रस्तुत उइकेटो ना मिरपुर मत अत दुर्भेद्य नय लाखी भेनुर उइकेट जे स्पोर्टिंग तबु तो लुकिए थका जट किटर का बोझार चेष्टा टाइगर हेड कोचर तर संगी आक सिनियर कैम्पेनर मुशफिको शेष मैचर आगे ऐच्छिक अनुशील विश्राम मैजिक बय मिरज विश्राम सकिब मोस्ताफिज इबादत लिटनो लोकल बय तमिम ना थकले घर ऐले यासिर रब्बिर सूझ मिलते शेष वनडे ऐला जाने क्या शेष हो जाए दल हिसेब कारत के तीन शून्य ते सीज हाराते मुहूर्ते ये बड़ लक्ष्य अन्दि के टाना मैच हारे शनि दशा भारतीय शिविर इंजुरी आगे छिटके पड़े रोहित भारत विपक्षे महबूब रिमन समय संबाद सकाल समय संगे थकून समय